실제로 그런지는 잘 모르겠지만 견본주택에서 제가 몇 가지 재밌는 이야기를 들었는데요 아, 지금 단지 주변이고요 어, 이제 곧 단지를 만나게 됩니다 어, 길이 너무 좁네요 진짜 인간적으로 잘못 온것 같습니다 참이 예정지 한 커트 찍기가 정말 어렵네요 안녕하세요 살집 채널입니다 저는 지금 부산으로 가고 있습니다 이번 주 부산에 청약 공고가 두 개가 나왔는데요 하나는 사하 경남 아르스비 시그니처라는 단지고요 다른 하나는 광안 센텀 비스타 동원이라는 아파트입니다 이름은 광안 센텀 비스타 동원이라는 아파트고요 이번에 208세대를 분양하게 됩니다 7월 10일부터 청약에 돌입하게 되고요 가격은 전용 8사가 8억 됩니다 광안 지역주택조합이라고 되어 있는데요 저희가 지주택이라고 보통 이야기를 하잖아요 그 지주택이 성공을 해서 아파트가 지어진 사례입니다 여기가 총 525세대인데요 이번에 청약으로 나온 건 208세대고요 최근에 YT 스틸도 부산을 떠나고 그 인구도 자꾸 줄어든다는 이야기도 있고 여러모로 부산에 부정적인 이야기가 많이 있는 것 같은데요 그럼에도 불구하고 우리나라 제2의 도시가 부산이라는 데는 아직까지는 부정하기 힘들지 않을까 싶습니다 그래서 저는 부산 부동산 흐름도 굉장히 중요한 흐름 중에 하나라고 생각을 하고 있어서 부산에 와서 좀 경험을 넓혀야겠다 라는 생각을 많이 하고 있었는데 아무래도 멀다 보니까 발걸음이 잘안 떨어지더라고요 그러던 차에 이번에 휴일이 있어서 이 휴일을 빌미 삼아 경주에 며칠 묻고 저는 부산으로 촬영을 왔습니다 그래서 오늘 저는 부산에서 촬영을 다 마치고 가족들을 다 데리고 서울로 돌아갈 것 같아요 오늘 주말이라서 긴급 출동도 안 된대요 알아서 경주에서 서울로 올라가야 된다고 합니다 이번 단지 같은 경우에도 주변 시세를 생각하면 비싸지 않나 라는 생각이 드는데 지난주에 바로 지난주에 12억짜리 아파트가 나왔습니다 그러니까 거리는 뭐 그렇게 엄청 떨어지지 않은 곳에 4억이나 차이가 나는 아파트가 분양을 하는 거죠 그러다 보니까 갑자기 굉장히 고민스러워 지는 것 같아요 이 일대에 나오는 아파트 치고는 이게 싼 거지 않나 라는 생각도 들기도 하고요 사실 현장 답사라고 하는 게 현장에 간다고 해서 보이는 것도 있지만 안 보이는 것도 있거든요 그래서 견본주택에 먼저 가서 설명을 좀 들어보려고 합니다 상담을 좀 받고 그 다음에 현장 답사를 해보려고 해요 이 일대가 견본주택이 많은 곳인가 봐요 연달아서 몇 개가 있네요 여기 견본주택은 참 차가 많네요 견본주택에서 한 20분 정도 걸리는 거리에 있어요 그래서 한참을 달려야 될것 같습니다 저는 지금 스마일 붉은 얼굴로 부끄럽게 웃고 있는 스마일 근처에 있고요 하트로 되어 있는 곳으로 가는 게 오늘의 일정입니다 견본주택에서 제가 몇 가지 재밌는 이야기를 들었는데요 지금 이 땅이 동원 개발 거래요 저희 위치만 보더라도 부산 내에서도 굉장히 노른자 위의 땅이지 않습니까 이 땅이 다 동원 개발 거라고 합니다 돈이 많은 회사래요 그리고 부산에서는 1위라고 합니다 부산 건설사 1위 업체가 다른 곳이 아니라 이 동원건설이라고 알려주셨고요 옵션은 아직 계약을 안 하고 있대요 정당 계약 이후에 오픈을 한다고 합니다 말씀하시기로는 투자 수요가 있을 수 있으니까 분양가를 좀 낮추고 허드를 좀 낮추려고 하는 거다 라고 말씀을 하셨고 뭐 실제로 그런지는 잘 모르겠지만 그럴 수 있겠죠 드파인 광안이라는 아파트가 있는데요 지금 정면에 보이는 저 아파트입니다 저 아파트 분양가가 전년 8사 기준으로 12억이 나왔거든요 최근에 이 아파트가 굉장히 화제죠 디파인 광안이라는 아파트인데 여기가 전용 8사가 12억 3천만 원입니다 1233세대고 경쟁률을 보면 은 보세요 전용 8사가 43대 1입니다 부산의 광안역 일대에 12억 아파트가 분양이 될까 너무 비싼 거 아닌가 라는 우려를 비웃기라도 하듯이 굉장히 높은 경쟁률을 보였습니다 물론 이 경쟁률이 높다고 해서 이 아파트가 12억짜리가 15억이 되고 20억이 되고 그거는 모르는 일이죠 다만 지금 상황에서의 사람들이 이 아파트를 어떻게 인식하는지 정도는 파악할 수 있는 것 같아요 뭐저 12억이 진짜 온당한 12억이냐 아니냐는 뭐 지금 이 영상의 주제는 아니니까 제가 이야기하지 않겠지만 어쨌든 저 12억이 공개가 되고 나서부터 다른 아파트들은 굉장히 신이 난것 같습니다 형이 먼저 치고 나간 거죠 야이 부산 이제 12억이야 그러니까 다른 곳들의 분양가들도 저 아파트 공개되기 전까지는 아 이거 좀 높은 거 아니냐 라는 분위기에서 아 여기가 12억이면 딴 데는 더 비싸겠네 약간 이런 분위기가 형성이 되고 있는 것 같습니다 견본주택은 정말 중심지에 있는 것 같아요 백스코가 지금 보이거든요 저도 뭔가 알수 없는 고속화도로를 안내를 하고 있는데요 마음이 불안해요 3분만 지나면 도착인데 아직도 도로예요 어떡하죠 다 지어지면 이런 모습이 될것 같고요 어, 망미역도 가깝고 수영역도 가까운데요 저는 수영역에서 이렇게 가봤습니다 왜냐하면 여기 수영초가 배정초래요 수영초까지 거리가 얼마 되는지도 한번 보고 그리고 수영초에서 
수행력까지는 얼마나 되는지도 한번 가봤습니다 지적 편집도로 보면 은 중심지가 어떻게 되는지를 볼 수가 있는데 수영력 여기가 다 이렇게 빨간색인 거 보이시죠 여기가 이렇게 이쪽으로 다 상권이 있습니다 그리고 건물도 되게 깔끔하고 꽤큰 번화가예요 백스코 일대도 굉장히 유명한 중심 상업지대죠 이렇게 상권들이 있는데 제가 가보니까 이 수영역 일대도 꽤 상권이 컸습니다 그래서 위치는 여기고 주변에 초등학교가 있고 옆에 뭐 중학교도 있고 고등학교도 있고 그렇죠 행정구역이 이렇게 하나고 이렇게 하나래요 그래서 비스타 동원은 이쪽 생활권에 포함된다 라고 말씀을 하셨고요 이 아파트 조감도를 통해서 알수 있듯이 이 주변은 대부분 주택가고요 그리고 길도 좋고 저도 답사하는데 굉장한 어려움을 겪었습니다 수영역 방면으로 가고 있고요 이 일대 상업시설이 어떠한 모습인지 확인하실 수가 있습니다 일대 전경을 보실 수가 있고요 제 왼쪽에는 수영강이 있습니다 정면에서 한 700m 정도 지나가게 되면 우회전을 하게 될것 같아요 지금 전 단지를 가고 있는 게 아니라 수영초등학교를 향해서 가고 있습니다 수영초등학교에서 단지까지 굉장히 가깝다고 했거든요 수영역에서도 가깝지만 일대를 한번 구경해보고 있습니다 위치는 여러분들 지도로 확인하실 수가 있어요 여기가 수영역 인근입니다 진짜 부자 동네인 게 G80으로 도로 연수를 주행하고 있습니다 어떤 동네인지 모르겠네요 우회전에서 들어가게 되면 은 초등학교가 나올 것 같고요 초등학교를 먼저 보겠습니다 와 이거 완전 럭키비키네요 이 영상 얼마나 잘 되려고 그러는지 난관들이 아주 그냥 아, 저를 찍던 카메라도 꺼졌습니다 당첨자는 지역을 우선으로 공급하는데 이 지역이란 부산시 1년 이상 계속 거주자를 의미합니다 물론 신청은 부산광역시 그리고 울산광역시 및 경상남도에 거주하는 성인이면 다 가능합니다 민영주택이고요 재당첨 제한 없고 전매 제한 6개월 있습니다 거주 의무 기간 없고 분양가 상한제가 적용되지 않았습니다 10월 7일부터 청약에 돌입하게 되고요 계약금은 10%인데 1차에 1000만 원을 내고요 1개월 내에 나머지 금액을 내게 됩니다 중도금은 60%고 잔금은 30%고요 발코니학 장비가 2천만원 정도 되고요 전용 팔사는 2,500 정도 잡아야 될것 같습니다 제대로 온것 같습니다 여기에서 우회전을 하면 예정지가 나올 것 같아요 길을 너무 헤맸기 때문에 단지를 먼저 본 다음에 그 다음에 초등학교하고 수영역까지만 보고 답사를 마치겠습니다 이 일대가 다 정비 예정이다 라고 말씀하긴 했어요 지금 가보면 은 조금 심화할 수도 있다 라고 말씀하셨는데 다 사람 사는 동네니까요 잘못 온것 같습니다 참이 예정지 한 커트 찍기가 정말 어렵네요 이게 맞는 것 같습니다 70m 앞에서 좌회전을 하면 될것 같아요 곧 왔습니다 곧 왔어요 아, 지금 단지 주변이고요 어, 이제 곧 단지를 만나게 됩니다 어, 길이 너무 좁네요 진짜 인간적으로 펜스가 지나 보고 싶었는지 마지막까지 긴장의 끈을 놓을 수가 없네요 네, 드디어 펜스가 보입니다 여기가 예정지네요 단지 주변은 아직 정리가 안 됐기 때문에 굉장히 좁습니다 전세 가격을 알아보고 자금 플랜을 한번 짜볼게요 전세 가격을 얼마로 잡을 것이냐가 조금 애매한데요 여기가 예정지고 이렇게 망미역을 지나서 여기 있는 로얄 듀크 아파트가 있는데 여기는 전세가가 3억 수준입니다 3억 수준에서 왔다 갔다 하는 것 같습니다 비교할 곳이 많지가 않아요 광안 에일리네들이라는 곳이 있는데 여기는 거리가 좀 멀기는 한데 그래도 비교할 곳이 없으니까 225세대 아파트고요 거래는 이렇게 있었는데 가격은 뭐 4억을 넘지는 않는 것 같습니다 3억에서 4억 사이에 거래가 되는 것 같고요 여기에 센텀비스타 동원이라는 아파트가 있고 여기가 400세대 8년차 아파트인데 여기도 전세가격이 뭐 3억 후반 정도 되는 것 같아요 여기가 아무리 신축 아파트라고 하더라도 제가 만약에 이 아파트 구매를 한다고 하면 은 저는 전세 가격을 3억 5천 이상으로 잡진 않을 것 같습니다 안전하게 3억 5천으로 잡아볼게요 입주 전까지는 계약금만 있으면 되니까 계약금 10%인 8,400만 원만 있으면 되고요 전세를 준다 잔금 때 4억 6천 5백만 원이 추가로 필요하고요 이렇게 했을 때 계약금까지 5억 초중반이 필요할 것 같습니다 입주를 한다 시세를 얼마로 할까 안전하게 100%로 하고요 잔금 대출을 60% 5억을 받았다고 가정했을 때 잔금 때 3억이 추가로 필요하고요 이랬을 때 계약금까지 해서 4억 정도가 필요할 것 같습니다 초등학교 진짜 가깝긴 한것 같아요 수영초등학교 제가 찍고 가고 있는데 지금 1분 나옵니다 와 이건 아닌 것 같은데 비켜주십시오 휴. 마지막까지 진땀을 빼게 하는 현장 답사인 것 같아요 왼쪽이 지금 단지고요 오른쪽으로 향해서 우회전을 하게 되면 초등학교가 나오게 됩니다 
위치는 정말 중심지가 맞는 것 같고요 다만 이 주변은 조금 더 정비가 돼야 될것 같아요 아이들은 여기에서 오른쪽으로 가서 초등학교로 가게 되는 것 같아요 제 지금 위치는 확인하실 수가 있고요 이쪽으로 좀만 더 나가면 은 수영역이 나와요 그래서 아마 수영역까지는 볼수 있을 것 같습니다 마지막으로 수영역 전경을 확인하실 수가 있고요 입지는 정말 훌륭한 것 같아요 역에서도 가깝고 그리고 여기 주요 역이고 초등학교도 가깝고 다른 학교들도 다 가까우니까 주변은 아직 조금 더 정비가 돼야 되는 그리고 주변 정비가 얼마나 빠르게 정비되느냐에 따라서 이 아파트의 가치도 많이 달라지지 않을까 라는 생각을 하면서 답사를 마칩니다 저는 이제 현장 답사 마치고 서울로 올라갑니다 이 일대 거주하시는 분이라면 영상 보시고 어떤 의견인지 좀 남겨주셨으면 좋겠습니다 궁금하거든요 어떤 생각을 하고 계실지 여기까지 하도록 하겠습니다 감사합니다